ഗോപണിയുടെ ചിലവ് രവിയുടെ സമ്പാദ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങാതിരോ അതൊന്നും പറയണ്ട രവിയുടെ പെട്ടിയില് പത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെ തീരാന ചന്ദ്രുവിന് സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ ആയിരുന്നു അവൻ ഇത് അവന്റെ കടമയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ആളത്തിന് മുനിശുണ്ടിക്കാരനല്ലേ ചന്ദ്രു വരുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നാവ് എടുത്തോളൂ നൂറ് ആയുസ രമണി ചായ വേഗം സമയമില്ല പാലക്കാടിന് വൈക്കോലും പണിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പോണം മരത്തിന് കാശു കൊടുക്കണം മരം വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കാശ് കൊടുക്കണം അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കൊടുക്ക നാളെ വേണ്ടെന്നാവട്ടെ മുതലാളി രണ്ട് കിലോ അരി സാമാനവും വേണം കാശുണ്ടോ അടുത്ത ആഴ്ചയില് കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാം കൂടി തരാം എന്നാ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാ മതി ഇന്നലെ മുതൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട കുടിക്കണ്ട മോൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് നടക്കട്ടെ കൊച്ചുവർക്കിക്ക് പത്ത് തേങ്ങാ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേങ്ങയില്ല സമരം ചെയ്ത് ഓപ്പിക്കാൻ പോണു കൊച്ചുവർക്ക് പണി കൊടുക്കലെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ എത്ര തെങ്ങുണ്ട് കയറാൻ അവന് വിവരം ഇല്ലാണ്ട് വിവരം കൂടിയിട്ടാ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുത്തൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടൊരു പീറച്ചക്കൻ മുതലാളി മാപ്പാക്കണം അവൻ ഇനി ഒരു കുരുത്തക്കേടിനും പോവില്ല ഒരു പെണ്ണ് പെറ്റു കിടക്കണുണ്ട് അതിനിച്ചിരി കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കാനാ അരിയെങ്കിലും താ മുതലാളി ഇത് വലിയ ഗതികേടായല്ലോ കഴിഞ്ഞോടാ നീ ബാങ്കിലേക്ക് പോയിക്കു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ഈ തള്ളയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ കൊടുക്ക ശരി മലയാളി അടുത്ത തെങ്ങേറ്റത്തിന് പാർട്ടിക്കാരെയും കൊണ്ട് വരാൻ പറ മോനോട് ആ മോനെ രമേശ ഞാൻ മുതലാളിയോട് കുറച്ച് കാശ് ചോദിച്ചിരുന്നു നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇല്ല ദേ മുതലാളി വരുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോ നീ പോയില്ലേ ഇല്ല കാശ് തരാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഓശാരത്തിനൊന്നുമല്ല പണയം വെക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് പോവാ കാശ് തരാം നാളെ മുതൽ മണലെടുക്കാൻ പോവാ കൂലി തീർക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് തന്നാ മതിയെന്ന് സണ്ണിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാ മതി നെഞ്ചു പേര് എടുത്തിട്ട് ആശുപത്രി പോവാനാ എന്റെ അമ്മ സത്യം നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ല നിന്റെ തള്ളയെ പാമ്പ് കടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്നോട് കടം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയത് ഞാൻ മറന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല അയ്യോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല നീ ഓർക്കുകയല്ല ആ അത് ശരിയാ പാമ്പല്ല മുതലാളി പട്ടിയാ പട്ടി ഗോവിന്ദ എന്തോ എന്റെ സമയം മെനക്കെടുത്ത പോവാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കുറിപ്പണം അടയ്ക്കാനുണ്ടോ കടവത്തെ പണിക്കാർ അഞ്ചെട്ടാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച കൂലി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ഇവറ്റകൾക്ക് സമയത്തിന് കുറിപ്പണം അടച്ചാൽ എന്താ കള്ളു കുടിക്കാൻ തോന്നിയ സ്ഥലം കാശുണ്ട് എന്താ ഇത് കിണ്ടി ഇത് നേരത്തെ വാളിലായിരുന്നു അതിനിടയിൽ എന്തിനാടാ ഒരു കള്ളക്കളി അതും കൊച്ചുവർക്കിയോട് അല്ലാതെ ഞാനത് അത്ര എവിടുന്നേലും മോട്ടിച്ചാണോടാ ഏയ്യേ രമേശ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടു അല്ലാതെ പതിനഞ്ച് പോലെ മുപ്പത് രൂപ കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടെ അല്ലാതെ എന്താ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതെടുപ്പിച്ചോണം മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കിണ്ടിയും ചോദിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കില്ല അയ്യേ എന്നെന്ന് അതിന് കിട്ടില്ല ചോറെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇത് വീട്ടിൽ കൊടുത്തത് ശരി ഇനി ഇതൊന്നും ഇവൻ എടുപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല
ഇച്ചിരി ചോറ് എടുത്ത് തരാൻ പറ വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് പറയും എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല അപ്പനും ചേട്ടനും ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ചോറ് കൊണ്ടെല്ലാം വയ്യ രമേഷിനെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളൂ പിന്നെ ചോറ് കിട്ടിയാ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരുന്നോ അത്രയും നേരം എനിക്ക് കാണാല്ലോ നീ അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കുറിയുടെ പിരിവുള്ള ദിവസമാ അതാ വൈകിയേ ഇതാ ഇത് ഇവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എവിടെ നീട്ടി മണിക്കൂർ രണ്ടേ ഇത് ഞാൻ തരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഇവിടത്തെ ആണോ പിന്നെ കാലത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് തിണ്ണമേ വെച്ചത് ഞാനാ പിന്നെ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതിപ്പോ എവിടുന്നാ എന്താ ചിരിക്കണേ അല്ല കടുവേനെ കിടുവ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലായി ഇത് ഗോവിന്ദ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് പണയം വെച്ച കിണ്ടിയാ മോളിക്കുട്ടി
ചുണയുള്ള ആമ്പിള്ളേരെ നാട്ടില്ലാഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നാവിക്കിട്ട് ചവിട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ മിണ്ടരുത് നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ ജോലി നോക്കണം നാളെ അവലിവിടെ സംസാരിക്കാൻ കഴുത്തിന് ചുറ്റും നാക്കാ 